வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலி வணங்கும் காஞ்சி மாவட்ட செய்திகளுடன் நந்தினி அதிமுக அரசை கண்டித்து திமுகவினர் காஞ்சிபுரத்தில் நேற்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காஞ்சிபுரம் தெற்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே காவலான் கேட் பகுதியில் அக்கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினார் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் சுந்தர் தலைமை வகித்தார் மாநில மாணவரணி செயலர் எழிலரசன் முன்னிலை வகித்தார் இதில் திமுக அமைப்பு செயலாளரும் எம்பியுமான பாரதி கண்டன உரையாற்றினார் அவர் பேசுகையில் ஆளும் அதிமுக அரசு குட்கா ஊழல் உள்ளாட்சி நெடுஞ்சாலை உள்ளிட்ட துறைகளில் ஊழல் செய்துள்ளது என்று குற்றம் சாட்டினார் அவரை தொடர்ந்து செய்யூர் மதுராந்தகம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அரசு புகழேந்தி உள்ளிட்டோர் கண்டன உரையாற்றினார் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் நகர செயலாளர் ஆறுமுகம் மாவட்ட தலைமை பொதுக்குழு நகர ஒன்றிய உள்ளிட்ட திமுக நிர்வாகிகள் கட்சி தொண்டர்கள் உள்ளிட்டோர் பலர் கலந்து கொண்டனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்த நாளையொட்டி காமாட்சியம்மன் கோவிலில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அறுபத்தி எட்டாவது பிறந்த நாளையொட்டி காஞ்சிபுரம் மாவட்ட பகுதியில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் வழிபாடு நலத்திட்ட உதவிகள் இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினார் அதன்படி பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாவட்ட அமைப்பு பொதுச் செயலாளர் பெருமாள் தலைமையில் காமாட்சியம்மன் கோவிலில் சங்கல்ப பூஜை நடைபெற்றது அதைத் தொடர்ந்து கோவிலின் உட்புற வளாகத்தில் தங்கத்தேரை எழுத்து வழிபட்டன இதனிடையே பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பொதுக்குழு உறுப்பினர் ராஜவேலு தலைமையில் உத்தரமேரூர் அரசு பொது மருத்துவமனை வளாகத்தில் அந்த பேரூராட்சியின் ஊழியர்களுடன் இணைந்து பாரதிய ஜனதாவினர் தூய்மை பணியில் ஈடுபட்டன அதைத் தொடர்ந்து நோயாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினர் வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலி வழங்கும் செய்திகளோடு நந்தினி தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் தொடர்பாக நீதிபதி அருணா ஜெகதீஸ்வரின் நான்காம் கட்ட விசாரணை நாளையுடன் நிறைவடைகிறது கோவையில் இருந்து கேரளாவிற்கு கடத்தப்பட்ட ஹவாலா பணம் இரண்டு புள்ளி நாற்பது கோடி ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது வடகொரியாவில் உள்ள பிரதான அணு ஆயுத வளாகத்தை அளிக்க வடகொரியா தலைவர் கிம் ஜாங் அன் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு மக்கள் நீதி மையம் தயாராகி வருவதாக அந்த கட்சியின் தலைவர் கமலஹாசன் கூறியுள்ளார் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அமைத்த குழுவினரின் ஸ்டெர்லைட்டில் ஆய்வு நடத்தக்கூடாது என்று தமிழக அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது அகஸ்டா வெஸ்ட்லேண்ட் வழக்கில் இடைத்தாரராக செயல்பட்டதாக கைது செய்யப்பட்ட கிறிஸ்டியன் மைக்கலை நாடு கடத்த துபாய் கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகே மாணவிகளிடம் பாலியல் தொல்லையில் ஈடுபட்ட தலைமை ஆசிரியர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார் மேட்டூர் அணைக்கு நேற்று எட்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி மூன்று கன அடியாக இருந்த நீர்வரத்து இன்று மேலும் அதிகரித்து ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி பத்தொன்பது கன அடியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் ஆண்டவின் உத்தரவு பெட்டியில் ஏற்கனவே இருந்த தாமிரத்தில் செய்யப்பட்ட அம்பு அகற்றப்பட்டு நேற்று முதல் செம்மன் வைத்து பூஜை செய்யப்படுகிறது பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வால் சென்னையில் ஷேர் ஆட்டோ கட்டணம் ரூபாய் ஐந்தாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இதனால் பயணிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளன வடகொரியாவில் உள்ள பிரதான அணு ஆயுத வளாகத்தை அளிக்க வடகொரியா தலைவர் கிம் ஜாங் அன் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் அரசுமுறை பயணமாக ரொமானியா சென்றடைந்த துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடுவை அந்த நாட்டு துணை பிரதமர் இந்திய பாரம்பரியப்படி சேலை அணிந்து வரவேற்றார் ஏமனில் மீனவர்கள் சென்ற படகின் மீது போர்க்கப்பல் குண்டு வீசி தாக்குதல் நடத்தியதில் பதினேழு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது பாகிஸ்தானில் தேசிய கொடி ஏற்றிய போது மின்கம்பி கொடிகம்பத்தில் உரசியதால் மின்சாரம் பாய்ந்து ஆசிரியரும் மாணவர்கள் மூன்று பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே கருகி உயிரிழந்தனர் மாயமான இந்திய ராணுவ வீரர் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தால் சித்திரவதை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டதற்கு பதிலடியாக பாகிஸ்தான் உடனான இன்றைய ஆசிய கோப்பை போட்டியை இந்தியா புறக்கணிக்குமா எனும் கேள்வி எழுந்துள்ளது வெளிநாட்டில் இருந்து நிலக்கரியை இறக்குமதி செய்ய தமிழக அரசு ஒப்பந்தம் செய்திருப்பதால் தமிழகத்திற்கு மின் தட்டுப்பாடு வராது என மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்தார் மும்பை அகமதாபாத் இடையேயான புல்லட் ரயில் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆயிரம் விவசாயிகள் போர்க்கொடி உயர்த்தியுள்ளனர் தென்மண்டல முதல் மந்திரிகள் மாநாட்டில் சென்னைக்கு கிருஷ்ணா நதிநீர் வழங்கும் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்பட்டது ஏர்செல் மேக்சிஸ் முறைகேடு வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட கார்த்தி சிதம்பரம் வெளிநாடு செல்ல சுப்ரீம் கோர்ட் அனுமதி வழங்கியது அருண்ஜேட்லி விஜய் மாலியா இடையே ஏற்பட்ட பேரத்தால் விஜய் மாலியா தப்பிப்போட அனுமதிக்கப்பட்டார் என்று ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டினார் பாரதிய ஜனதா தலைவர்கள் யாரேனும் பத்து பேரால் கற்பழிப்புக்கு உள்ளானால் அவர்களுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகையாக இருபது லட்சம் வழங்குவேன் என அரியானா ஆம் ஆத்மி தலைவர் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் 
ரஃபேல் போர் விமான ஒப்பந்த ஊழலில் ராணுவ மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் உண்மைகளை மறைப்பதாக முன்னாள் ராணுவ மந்திரி அந்தோணி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஆட்சியை கலைப்பதற்காக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களை தங்கள் பக்கம் எடுக்க பாரதிய ஜனதா கட்சி முயற்சி செய்வதாக கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இஸ்ரோவில் உளவு பார்த்ததாக தன் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டிற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை என தீர்ப்பு வந்ததை அறியாமலேயே விஞ்ஞானி சந்திரசேகர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆட்டோ ஓட்டுநரை பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் தாக்கியதாக வரும் செய்திகளில் உண்மை இல்லை என தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் மோடியின் அரசை ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு இயக்கவில்லை என மோகன் பகவத் அதிரடி கருத்துக்களை பதிவு செய்துள்ளார் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் வளர்ச்சி பிற கட்சியினரை விமர்சனம் செய்ய வைக்கிறது என்று தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பதிவு செய்துள்ளார் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அரசால் தான் விவசாயிகளின் வருவாய் இரட்டிப்பாகும் என அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் பொது விநியோக திட்டத்தில் பயோமெட்ரிக் முறையில் பொருட்கள் விநியோகிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ரேஷன் கடையில் பயோமெட்ரிக் முறையில் பொருட்கள் வாங்க வேண்டும் என்பது கட்டாயம் அல்ல என்றும் அமைச்சர் காமராஜர் தெரிவித்துள்ளார் இந்து சமய அறநிலைத்துறை ஊழியர்களை அவதூறாக பேசியதாக ஹெச் ராஜா மீது வழக்கு பதிவு செய்ய கோரி கோவில் செயல் அலுவலர்கள் ஐந்து பேர் கும்பகோணம் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன நன்றி இருபத்தி நான்கு மணி நேர இணையதள வானொலியை கேட்டு மகிழ உங்கள் மொபைலில் உள்ள பிளேஸ்டோரில் எம் ஆர் டாட் சிஹெச்சி தமிழ் எஃப் எம் என்ற ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து கேட்டு ரசிக்கலாம் செய்தி அறிக்கையை கேட்டீர்கள் 